সজন চলে আসছে আরও সবাই আসুক আমরা একটু ওয়েট করি সবাই ফোনের সাউন্ডটা ফুল দিবা আর হেডফোন নিবা তাহলে একদম ক্লিয়ার ভি ক্লিয়ার পাবা ম্যাক্সিমাম আমার পোস্টের মধ্যে ম্যাক্সিমামই কমেন্ট আসছে শহর রেখা তার মধ্যে কারো কোনো অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা থাকলে আমাকে বলতে পারো আমি শহর রেখা নিয়ে ক্লাস নিব বলে চিন্তা করতেছি कैमरा कैमरा कि भाव ठीक करब ठीक तो कैमरा की समस्या हाँ डिटेल्स बोलें আর একটু লেফটে নিব ক্যামেরা না লেফটে এই তো টোটাল বোর্ডটা এরকমই এতটুকুর মধ্যে থাকলেই টোটাল বোর্ডটা দেখা যাবে আই থিঙ্ক সো আসসালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালোই আছো আমরা ম্যাথ ক্লাস প্রথম আমার সাথে প্রথম ম্যাথ ক্লাস কিছু নিয়মকানুনের কথা বলি ভাইয়া আমরা কমেন্ট পড়া বাদ দিয়ে কমেন্ট পড়া বাদ দিয়ে আমরা একটু ক্লাসটা দেখব আশা করি অনেক নতুন কিছু পাবা এবং তোমার সময়টা বৃথা যাবে না এই কথা তোমাকে আমি এখনই দিতে পারি ঠিক আছে আর ক্যামেরা মনে হয় এখন ঠিক আছে বোর্ড লেফটে দেখা যায় না আমি তো দেখতেছি ভাইয়া বোর্ড এবং কথা সবার কাছে ক্লিয়ার থাকলে আমি সামনের কথাগুলো সামনে মানে আরও কথা সামনের দিকে ক্লাসটা নিয়ে নেব নিয়ে যাব আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাইয়া কমেন্টটা বাদ দিয়ে তোমরা ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখো অবশ্যই 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 নতুন কিছু পাবা আমরা লকডাউনের ব্যাপারগুলো আমরা হালকাভাবে নিতেছি যে তোমরা এই সময় হয়তো ভাবতেছো যে ভাইয়া এই সময় তো আমরা একটু রিল্যাক্সে থাকার কথা আপনার কোনো এখন ক্লাস নেওয়া বিশ্বাস করো ভাই যেদিনই তোমার লকডাউনটা শেষ করে দিবে মানে স্কুল কলেজ খুলে দেবে আমি লকডাউন বলতে আমি স্কুল কলেজ লকডাউন বুঝাইছি যে স্কুল কলেজ লকডাউন যেদিন খুলে দেবে সেদিনই মনে করো শুক্রবার শুক্রবার শনিবার সহ ক্লাস নেবে শুক্রবার শনিবার সহ ক্লাস নিয়ে তোমার সব কিছু শেষ করে দেবে ভাইয়া তখন যে তুমি একদিন যে মানে আমরা নর্মালি শুক্রবার শনিবার যে বন্ধ পাই আমার তো কলেজ ছিল না টোটাম তো যখন বন্ধ একদিন দুই দিন যে কন বন্ধ পাইতাম এই বন্ধের মধ্যে যে একদিন দুদিন বন্ধ পাওয়ার পরেও সেটা আসলে আমরা প্রিভিয়াস পড়াগুলো পড়তে পারতাম বাট এখন আর সেই সময়গুলো তোমরা আর পাবা না তো এখন সেই ব্যাপারগুলোর জন্যই তোমরা এখন থেকে পড়াশোনা শুরু করো এক সেট বই কিনা ফেলো আমি আজকে ম্যাথের বইয়ের কথা বলে দেব আর সিলেবাস সম্পর্কে ভালো মতো বলবো তাহলে আমরা ক্লাসটা শুরু করি মোটামুটি আঠাশ জন চলে আসছে রোটেট করেন ফোনটা ফোন তো ভাই রোটেট করাই আছে তোমার ফোনে মনে হয় প্রবলেম আছে কিনা জানি না ও আচ্ছা ওকে হিপ ইয়ে করছে সরি আচ্ছা তাহলে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে পারি আমার সাথে প্রথম ম্যাথ ক্লাস এবং আমি চিন্তা করছিলাম সরল রেখা শুরু করব এবং পোস্টের মধ্যে ম্যাক্সিমাম কমেন্ট সরল রেখা সম্পর্কে আসছে তাই আমি সরল রেখা সম্পর্কে ক্লাস নেব আচ্ছা তা আমরা একটু শুরু করি পোস্টের প্রথমে সিলেবাস নিয়ে একটু কথা বলি সিলেবাস হচ্ছে আমরা নর্মালি ইন্টারমিডিয়েটে যেই ইয়েগুলো আছে এক নম্বর হচ্ছে তোমার বীজগণিত দুই নম্বর হচ্ছে তোমার জ্যামিতি তিন নম্বর হচ্ছে ক্যালকুলাস 
এখান থেকে তোমার পার্ট এ পার্ট বি কোশ্চেন আসে তুমি চাইলেই তুমি যে বীজগণিত থেকে কোশ্চেন করবা ক্যালকুলাস কঠিন ক্যালকুলাস থেকে কোশ্চেন করবা না এরকম ভাবে তুমি পারবা না আসলে ঠিক আছে তুমি চাইলেই কোনোটা থেকে বাদ দিতে পারবে না তোমার সবগুলো ও আরেকটা আছে ত্রিকোণমিতি এই এই দুইটা আসবে সেট বিতে এই দুইটা আসবে সেট এতে ঠিক আছে এখন সেট এ সেট বি দুইটার মধ্যে এগুলো আসলে যখন কোশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন বুঝবা যে সেট এ সেট বি কোনোটাই তুমি চাইলে বাদ দিতে পারবা না তো এর ব্যাপারগুলো আসলে যেহেতু ম্যাক্সিমাম পোলা পানি বই কিনে নাই আমি এই জন্য যে এমন চাইলে আমি নতুন কোনো চ্যাপ্টার যেমন বিন্যাস সমাবেশ এগুলো চাইলে আমি শুরু করতে পারবো না কারণ ম্যাক্সিমাম পোলা পানির কাছে বই নাই বা এই সম্পর্কে তোমার কোনো আইডিয়াও নেই তো আমি যে চ্যাপ্টারটা শুরু করব সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে জ্যামিতি এই সম্পর্কে তোমাদের বেসিক কিছু হইলেও ধারণা আছে বেসিক কিছু হইলেও তোমাদের ধারণা আছে অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসবা ভাইয়া যে যেভাবে পারো এটা নোট করবা সহজ হবে আর আমার ভিডিও তো থাকবেই আর নোটগুলার ছবি সবাই শেষে কমেন্টে দিয়ে দিবা আর আমি যে কাজগুলা দিব কাজগুলা ছবি দিয়ে দিবা আমি সাথে সাথে কমেন্টে রিপ্লাই করবো কারো কোনো প্রবলেম থাকলে তুমি আমাকে কমেন্টে জানাবা আমি এই যতদিন এই পোস্টটা থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে দিব যেমন গত আইসিটি ক্লাসের মধ্যে অনেকে পরে প্রবলেম দেখাইছে আমি পরে প্রবলেমের পোস্টের মধ্যে পরে যারা প্রবলেম দেখাইছে কমেন্ট করছে আমি তাদেরকেও আমি তোমার ইয়ে দিয়ে দিছি যে তাদেরকেও আমি তোমার যারা যে প্রবলেম ছিল প্রবলেমের সলভ দিয়ে দিছি যে এখানে এভাবে করো তো তোমরা সবাই যতদিন পর্যন্ত পোস্টটা থাকবে পোস্টের মধ্যে ইয়ে করো আমি ততদিন পর্যন্ত তোমার এটা রিপ্লাই দিয়ে দেব তো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই জানাবা আমাদের ভাই ভ্যাক্টর করাইলে ভালোই তো ভাইয়া ভ্যাক্টর তো ফিজিক্সে আমরা করছি তো ভ্যাক্টরটা এখন আমরা আলোচনা না করাই ভালো আমরা নতুন কিছু করি যেটা আমাদের ফিজিক্সের ভ্যাক্টর আর ম্যাথের ভ্যাক্টরের মধ্যে বেসিক আহামরই কোনো ডিফারেন্স নেই তুমি ফিজিক্সের ভ্যাক্টর যেই ফিজিক্সের ভ্যাক্টরটা একটু অ্যাডভান্স একটু বেশি ম্যাথ আছে আর ম্যাথের ভ্যাক্টরটা একটু কম একটু কম ম্যাথ ফিজিক্সের মতো অত অ্যাডভান্স না তো ফিজিক্সের ওই কনসেপ্ট দিয়ে তুমি ম্যাথও অ্যান্সার করতে পারবা আর আশা করি ক্যালকুলাস হইলে ভালোই তো ভাইয়া ক্যালকুলাস একটু কঠিন মানে আমরা শুরুর দিকেই কঠিন দিকে যদি যাই অনেকের পোলা মানের কাছে বই নেই তো তোমরা অনেকেই প্রবলেম হয়ে যাবে ম্যাথ কোন বইয়ে রাইটারটা কিনবো হ্যাঁ আমি এটা বলবো আর তো কোনো ইয়ে নাই তো ভাইয়া ক্যালকুলাস বুঝান প্লিজ ভাইয়া ক্যালকুলাসটা আমরা পরে ক্লাসেই বুঝাবো সবাই একটু বইটুই কিনুক তারপর আমরা ক্যালকুলাস করবো এখন আমরা যে চ্যাপ্টারে নিয়ে কথা বলবো এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো আমরা কই আসছি ছোটোবেলায় আমরা হায়ার ম্যাথে কই আসছি হায়ার ম্যাথে এই চ্যাপ্টারটা করছি তাই আমরা এই চ্যাপ্টারটা নেব সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা স্থানাঙ্ক এই স্থানাঙ্ক আমরা হায়ার ম্যাথে করছি তাই আমরা স্থানাঙ্ক নিয়ে কথা বলবো তো এই স্থানাঙ্ক সম্পর্কে আমরা যদি একটু কথা বলি তার আগে একটু কথা বলি আমাদের বই সম্পর্কে আমরা ইন্টারমিডিয়েটে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের এক থেকে তিন চার রাইটারের বই কিনতে হবে এক থেকে তিন চার রাইটারের বই কিনতে হবে এটা ইন্টারমিডিয়েটে সব সিলেবাস সব সাবজেক্টই লাগবে তুমি যত বেশি বই কিনবা তত বেশি তোমার ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানা আসবে আর কোনো টিচার কোশ্চেন করার সময় আসলে কোন বই নিয়ে কোশ্চেন করে সেটা তো মেইন ফ্যাক্ট না কোশ্চেন করবে ওই টপিক্সের ওপর তো ওই টপিক সম্পর্কে তুমি যত বেশি ধারণা থাকবে যত বেশি বই সলভ করতে পারবা তত বেশি ধারণা থাকবে এবং তত বেশি ধারণা থাকার ফলে তোমাকে তোমার ওই ব্যাপারে যত বেশি ধারণা থাকবে তোমার কোশ্চেন যত ঘুরিয়ে দেখ কোশ্চেন যেই করুক যেই কলেজের টিচারই করুক তোমার কোশ্চেন আসলে অ্যান্সার করতে তত প্রবলেম হবে না তো এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ বইটা হচ্ছে এস ইউ এম এস সারের বই এই এস ইউ এম এস সারের বই সবচেয়ে সহজ বই এই বইটা আসলে সবাই কিনে তো এই বইটা আসলে আমাদের সময় থেকে অনেক পুরনো বই এই জন্য আমরা এস ইউ এম এস সারের বই পড়তে বলি অনেক টিচার পড়তে বলে অনেক টিচার পড়তে বলে না তো এই বইটা আসলে সবচেয়ে সহজ বই আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে সহজ বই তোমরা চাইলে এস ইউ এম এস সারের বই কিনতে পারো ম্যাথ বই এস ইউ এম এস সারের বই অথবা তোমরা অক্ষরপত্র প্রকাশনীর বইটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে এটা টাইপ বাই টাইপ দেয়া আছে অক্ষরপত্র প্রকাশনী এই দুইটা বইয়ের মধ্যে যে কোনো একটা বই আমার কাছে এই বইটাই বেশি ভালো লাগে এই বইটা বেশি ভালো লাগে কেন তোমরা বইটা যদি খোলো তাহলেই বুঝবে যে বইটার মধ্যে টাইপ বাই টাইপ দেওয়া আছে তাহলে তুমি এখন আপাতত একটা বই কিনো তোমার কলেজ এখন আপাতত একটা বই কিনবা যে কোনো কলেজে গেলে দেখবা যে নতুন টিচারের বই ওরা দিবেই তুমি যতই বই কিনো কলেজে একটা বই কিনবে কারণ প্রত্যেকটা কলেজের টিচারই বই লিখছে তো তো ওই টিচার ওই ওনার নিজের বই আসলে লিখতে ওই নিজের বইটাই পড়াইতে পড়তে বলে তো ওই বইটা আবার কিনতে হয় তো আর তার মাঝে একটা কথা বলি আসলে আমরা যদি
আমরা কখনোই না কোনো টিচারের নাম দেওয়ার কোনো লাইব্রেরিতে যে বলবো না হয়তো টিচার শুনতেছে না বাট তোমার পাশে যদি কোনো একটা সিনিয়র মানুষ থাকে সে আসলে তোমাকে খুব খারাপ ভাবতে পারে আসলে খারাপ ভাবাম না ভাবা সেটা তো মেইন ফ্যাক্ট না আমার নিজের কাছে ব্যাপারটা যে আমি একজন একজন টিচার এ আসলে তোমার টিচাররাও টিচার লেভেলের টিচার ওরা যারা বইগুলো লিখে তো তাদের নাম তুমি আসলে লাইব্রেরিতে যেটা আসলে এভাবে বলা ঠিক না ভাইয়া এই এস ইউ এমের বইটা দেন এটা আসলে কখনো বলবা না এস এম এস স্যারের বই দেন ফিজিক্সের শাহজান তপন স্যারের বই দেন তোফাজল স্যারের বই দেন অ্যাটলিস্ট স্যার বলা উচিত এটা আসলে হয়তো তোমাকে কেউ কিছু বলবে না কেউ হয়তো মানে এটা আসলে ঠিক না কেউ না বল কিছু না বললো ঠিক না আচ্ছা আমরা আসলে বই সম্পর্কে যে কথা ছিল সেই বই সম্পর্কে কথা বললাম এবার আসলে আমরা ক্লাসে ফিরে আসি আমরা যে ক্লাস নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আসলে এই এসএসসি লেভেল এবং ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের মধ্যে জামিতির মধ্যে যেই পরিবর্তন এসএসসি লেভেল এবং ইন্টারমিডিয়েট এসএসসি লেভেলে আমরা যে জামিতি পড়ে আসি সেটা ছিল ইউক্লিট লেভেলের জামিতি ইউক্লিডিও জামিত্রি পড়ে আসছি আমরা আর ইন্টার এটা ছিল এসএসসিতে আর ইন্টারমিডিয়েটে এসে যে জামিতিরা পড়বো সেটা হচ্ছে কার্তিসীয় জামিতি কার্তিসীয় জামিতি এসি লেভেলে ছিল ইউক্লিডিও জামিতি এই লেখা বোঝা যায় না এসো লেভেল এটা তো ইম্পর্টেন্ট না তাই আমি অত গুরুত্বপূর্ণভাবে লিখি নাই আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি এসএসসিতে যে লেভেলের জামিতিগুলো ছিল সেটা ছিল ইউক্লিডিও জামিতি এই ইউক্লিড নামে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান ওনার তৈরি ছিল জামিতিগুলো ওই জামিতিগুলোতে কী ছিল কিছু প্রমাণ ছিল সম্পাদ্য ছিল উপাদ্য ছিল এই প্রমাণগুলো আসলে মানে একটা লাইন ছিল লাইনটাকে প্রমাণ করা লাগতো তো এই ব্যাপার ছিল এসএসসি লেভেলে আর ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে এই প্রমাণ টমাণ কিচ্ছু নাই ভাইয়া এই ভয় পাওয়ার কিছু নাই যারা উপাদ্য ভয় পেয়ে আসছো সম্পাদ্য ভয় পেয়ে আসছো এরকম আসলে এসএসসি লেভেলের যে উপাদ্য সম্পাদ্য ছিল এগুলো কিছু ইন্টারমিডিয়েট আর নাই ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যেই জামিতি আছে এগুলো আসলে জাস্ট আমরা ম্যাথমেটিক্স টাইপের এই কার্তিসীয় জামিতি আসলে বীজগণিত বলা হয় যে বীজগণিত এবং জামিতির মধ্যে একটা সম্পর্ক সম্পর্ক স্থাপন করছে বীজগণিত এবং জামিতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে এই ম্যাথগুলো আসলে এগুলো আসলে ম্যাথ টাইপের যে জামিতি ব্যবহার করে আমরা যে সরলরেখা পড়ে আসছি সরলরেখা বৃত্ত কনিক এই কনিকের ম্যাথগুলো আছে এখানে যে বীজগণিত থাকবে জামিতে থাকবে মানে হচ্ছে এই কার্তিসীয় জামিতিগুলো আছে কি যে আমার বীজগণিত এবং জামিতির একটা ব্রিজ বলা যায় এই কার্তিসীয় কোথা থেকে আসছে এটা আসলে একজন ফরাসি গণিতবিদ ওনার নাম ছিল দি কার্তে ওই ওই ওনার নাম থেকে আসলে কার্তিসীয় জামিতিগুলো আসছে তো ওই উনি কার্তিসীয় জামিতি সম্পর্কে খুব সুন্দর একটা গল্প আছে যে উনি সর্বপ্রথম কার্তিসীয় জামিতি বলতে আসলে কোনো বিন্দুর বা কোনো বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করতে পারতেন এই ব্যাপারগুলো একটা গল্পটা ছিল এরকম ওনার রোমের মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা মশা ঢুকছে ধরো আমাদের রোমগুলো কীরকম থাকে যে এরকমই তো রোমগুলো থাকে যে একটা বাসার একটা কর্নার দিকে তাকাও তাকালে দেখবে যে এরকম যে একটা লাইন ডানে গেছে একটা বাম লাইন বামে গেছে একটা লাইন নিচের দিকে আসছে বা কোনো দিকে গেছে তো এটা ছিল তিনটা অ্যাক্সিস এখানে ধরো তার সেই মশাটা ঢুকছে এই মশাটা অবস্থা নির্ণয় করতে চায় সে আসলে এই জামিতিগুলো তার তৈরি আসলে এই ছিল একটা ছোট মানে হাস্যকর গল্প যে কোথা থেকে এই কার্তিসীয় জামিতি আসছে তো এই কার্তিসীয় জামিতি সম্পর্কে আমরা আজকে প্রথম কথা হচ্ছে এই কার্তিসীয় জামিতি দ্বারা কোনো একটা বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করবো কোনো একটা বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করবো আমি যখন কোশ্চানের কথা বলবো ভাইয়া তখন তুমি শুধুমাত্র তখনই কমেন্ট করবা তার আগে কোনো কমেন্টের দরকার নেই তখন একটু মনোযোগ দেব বুঝো ঠিক আছে ওই কোশ্চানের মধ্যে যদি আবার যখন কোশ্চানে যেয়ে দেবো তখন কোশ্চান করবো আমি তখন অ্যান্সার করে দেব এখন কেউ কমেন্টের দিকে না থাকায় ভাইয়া সম্পূর্ণ মনোযোগটা এই মোবাইলের দিকে তাকাও মোবাইলটা এক জায়গায় সেট করো কানে একটা হেডফোন দাও লিখো আর ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো আমি বারবার প্রত্যেকটা জিনিসই রিপিট করে বলবো আমরা এখনও ক্লাসের মধ্যে মেইন ক্লাসের মধ্যে ঢুকি না আমরা যা বেসিক কথাবার্তা বলছি বেসিক কথাবার্তার মধ্যে যে এসএসসিতে কী লেভেল ছিল এইসব কথাবার্তা আমরা এখন মেইন ক্লাসের মধ্যে ঢুকবো দেখো ভাইয়া আমাদের ছোটোবেলায় যে কাট জামিতি ছিল এটা একটা ছিল কোয়ার্টেন সিস্টেম বা চতুর্বার ছিল আমি যদি এখানে একটা মানুষের কথা চিন্তা করি যে এখানে একটা মানুষ মানুষটা দেখতে আসলে এরকম মানুষটা দেখতে আসলে এরকম তো এই মানুষটা যদি বলি এর অবস্থান কথা আমি বলতেই পারি যে ওয়াই অক্ষ থেকে পাঁচ মিটার দূরে তো ওয়াই অক্ষ থেকে পাঁচ মিটার দূরে যদি আমি বলি তো ভাইয়া ওয়াই অক্ষ থেকে পাঁচ মিটার দূরে ব্যাপারটা এখানে হইতে পারে এখানেও তো পাঁচ মিটার দূরে এখানেও হইতে পারে এখানেও হইতে পারে আসলে ব্যাপারটা যদি শুধু একটা বলি যে ওয়াই অক্ষ থেকে পাঁচ মিটার দূরে তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ারভাবে বোঝা না যে মানুষটার অবস্থান কোথায় আমি যদি সাথে আবার এটাও বলি যে এক শক্তিকে তার দূরত্ব হচ্ছে পাঁচ মিটার দূরে এখান থেকেও পাঁচ মিটার দূরে এখান থেকেও পাঁচ মিটার দূরে যদি বলি তাহলে তার অবস্থানটা খুব সুন্দর মতো বোঝা যায় সে আসলে
আমরা যদি একক মিটার ধরি তাহলে পাঁচ মিটার ধরে বা একক যদি এটা যদি একক ধরি তাহলে এবার বলতাম যে এরা পাঁচ ঘর এটা পাঁচ ঘর এরকমভাবে বলতাম তো এই মানুষটার অবস্থান হচ্ছে এক সক্ষ থেকে পাঁচ মিটার পাঁচ ঘর দূরে ও একক থেকে পাঁচ ঘর দূরে তো এই ব্যাপারটা আসলে এরকম চিন্তা করা যায় যে এটা যেহেতু পাঁচ মিটার এখান থেকে যেহেতু এখানে পাঁচ মিটার তো অবশ্যই এখান থেকে এখানেও পাঁচ মিটার আবার এখান থেকে এখানে যেহেতু পাঁচ মিটার আবার এখান থেকে এখানে কী হবে ভাইয়া পাঁচ মিটারই হবে আমি মনে হয় কথাটা বুঝাইতে পারছি তো একটা মানুষের একটা ছোটোবেলার কাহিনী ছিল যে একটা ছোটোবেলার কাহিনী ছিল কি যে একটা মানুষের অবস্থান কোথায় সেটা নির্ণয় করার জন্য সিস্টেম ছিল এরকম যে একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ছিল এটা ছিল দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এই দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে ছিল এক্স এবং ওয়াই কোয়াটেন্টের মধ্যে তার মান দেওয়া থাকতো এক্স ওয়াই কোয়াটেন্ট এক্স ওয়াই কোয়াটেন্টের মধ্যে মান দেওয়া থাকতো এই মানগুলোর মধ্যে আমরা লিখতাম যে প্রথম ঘরটা ছিল এক্সের মান আর দ্বিতীয় ঘরটা ছিল ওয়াইয়ের মান এক্সের মানটা ছিল হচ্ছে এক সক্ষ থেকে দূরত্বটা এই যে এক সক্ষ থেকে কতটুকু দূরত্ব সেটা দিয়ে আমি এতটুকু বুঝতাম ভাইয়া এই আর ওয়াই দেম আছে ওয়াই কে দূরত্ব এরকম বুঝতাম কিন্তু এখানে একটু কাহিনী আছে ভাইয়া এখানে কাহিনীটা হচ্ছে আমরা ছোটোবেলায় শিখতাম কি ভাইয়া ফাইভ কমা ফাইভ মানে কি একশো দিকে হাঁটতে হাঁটতে গুনতাম এক দুই তিন চার পাঁচ আবার উপরের দিকে করতাম এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে বইটা এখানে অবস্থান নির্ণয় করতে পারতাম ব্যাপারটা আসলে এই দুইটা মান সমান হওয়াতে আমরা ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে আমরা ব্যাপারটা কনফিউশন কনফিউশন হইতেছে না এখন দেখো যদি ব্যাপারটা এরকম হইতো যে এমন একটা স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো যে স্থানাঙ্ক হচ্ছে টু কমা ফোর তাহলে টু কমা ফোর কথার মানে কি ভাইয়া টু কমা ফোর কথার মানে হচ্ছে ভাইয়া এক সক্ষের দিকে যাবে চার ঘর দ্যাট মিন্স এক সক্ষের এক সরি এক সক্ষের দিকে যাবে দুই ঘর এক দুই এখানে হচ্ছে তার অবস্থান এবার ওয়াই দিয়ে কয় ঘর যাবে চার ঘর এক দুই তিন চার ধরো এখানে এই জায়গায় হচ্ছে সে মানুষটার অবস্থান সে দাঁড়ায় আছে এরকম সে মানুষটার অবস্থান হচ্ছে এরকম তো এখানে হচ্ছে এই তাহলে ভাইয়া এখান থেকে একটুকের দূরত্ব কত এখান থেকে হচ্ছে দূরত্ব হচ্ছে দুই আর এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব কত চার তাহলে ভাইয়া আমাকে বলো তো তাহলে তার এক সক্ষ থেকে দূরত্ব এই এক সক্ষ থেকে এই ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব কতটুকু এই যে এতটুকু যদি দুই হয় তাহলে এতটুকু কত ভাইয়া দুই দ্যাট মিন্স এই মানুষটার দূরত্ব ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব কত দুই দুই একক বা দুই মিটার আর আবার এই মানুষটার এক সক্ষ থেকে দূরত্ব কত এক সক্ষ দূরত্ব হচ্ছে চার একটা সুন্দর মতো একটা কথা লেখা রাখো এটা খুব খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা ভাইয়া খুব খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এই কথাটা সবাই খাতার মধ্যে লেখা রাখো কোন স্থানাঙ্কর এক্স অক্ষ হতে দূরত্ব কোটির সমান এবং ওয়াই অক্ষ হতে দূরত্ব ভুজের সমান তাহলে ভাইয়া এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে কোনো একটা স্থানাঙ্কর এক সক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে কোটির সমান আমি ব্যাপারটা একটু হাইলাইট করে দিতেছি কোটির সমান এক সক্ষ থেকে দূরত্ব কোটির সমান আর ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে ভুজের সমান এটা কীভাবে দেখো এই যে এক সক্ষ থেকে দূরত্ব মানে এটা তো তার স্থানাঙ্ক এক সক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে তার কোটির সমান কারণ এখান থেকে এখানে চার ঘর উঠছে তার মানে এখান থেকে দূরত্ব কত চার ঘর মানে কোটির সমান আর এক সক ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে তার ভুজের সমান ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে ভুজের সমান এটা ছিল আমাদের পুরান কথাবার্তা এটা ছিল আমাদের এখন পর্যন্ত ছোটোবেলার কথাবার্তা আমরা এখন বড় বেলায় ঢুকিই নেই আমরা এখন বড় বেলায় যাইনি এখন আমরা ছোটোবেলার এই কথাটুকুর মধ্যে যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানাইতে পারো এতটুকু কথার মধ্যে যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে বলতে পারো আমি দেখি ভাই ক্যাতাব স্যারের বইও চলবে ভাই যে কোনো বইই চলবে কোনো বইই চলো আমি এই ব্যাপারগুলো বলছি এগুলো একটু সহজ বই আমার কাছে সহজ বলছি ক্যাতাব স্যারের বইটা একটু কঠিন এটাই আমার শুরুর দিকে কঠিন বইগুলো পড়ি না ভাইয়া ম্যাট্রিক্স কি হার্ড বাইয়া না রে ভাই ম্যাট্রিক্স হার্ড না কিন্তু বই সারা করতে পারবা না এটাই সমস্যা ম্যাট্রিক্সের জন্য বই লাগবে ম্যাট্রিক্স সবচেয়ে সহজ একটা চ্যাপ্টার ভাইয়া বই সাথে আছে গুড সবার সাথে তো বই নাই এটাই প্রবলেম এস এস সি এস এস সির ফিজিক্স প্রবলেম সলিউশন এই গ্রুপে জয়েন করো ভাই কি অ্যাড দিয়ে দিছে এই ভাই ক্যাতাব স্যারের বই ফলো করলে তো প্রবলেম নাই রে ভাই হ্যাঁ রেনে দি কাটতেস ক্যাতাব স্যারের বই অনেক ভালো বই নটোডেমে পড়লে নটোডেমের জন্য ক্যাতাব স্যারের বই পড়ায় ভাই 
কিন্তু কেন স্যার বইটা তো অনেক ম্যাথ আর একটু কঠিন কঠিন ম্যাথ আছে কিছু কেউ যদি ম্যাথ নিয়ে মোটামুটি যে ম্যাথ আমার ম্যাথ সলভ করতে ভালো লাগে এরকম যদি কেউ থাকো তাহলে কেতাব স্যারের বইটা পড়তে পারো কেতাব স্যারের বইয়ের ম্যাথ করলে প্রচুর মজা পাবা অনেক হার্ড হার্ড ম্যাথ আছে অনেক ক্রিটিক্যাল ম্যাথ আছে পয়রা মজা পাবা কইরা মজা পাবা এখন পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আমরা পাইনি উনত্রিশ জন আছে উনত্রিশ জনের মধ্যে কারো কোনো প্রবলেম পাইনি আমরা তো এতটুক কথাবার্তা আসলে সবাই বুঝছি তো আমরা কোনো একটা এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো শিখছি সেটা ছিল হচ্ছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে যে পুরান স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আমরা যে ছোটোবেলায় শিখা সেটা হচ্ছে কার্তিশ্বর স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আমরা আরেকটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা শিখব সেটার নাম হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এখন মেয়েরা আসলে রাগ করতে পারে যে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আছে মেয়ের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নাই কেন মাইয়ার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নাই কেন ভাই আসলে এটা বাংলা কথা পোলার না এই পোলার কথাটা আসছে কোথা থেকে পোলার কথাটা আসছে পোল থেকে পোল মানে হচ্ছে মেরু অথবা হচ্ছে মধ্যবিন্দু মেরু অথবা মধ্যবিন্দু আমরা তাহলে এখন পর্যন্ত কি জানলাম ভাইয়া এখন পর্যন্ত জানলাম হচ্ছে দুই রকমের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আছে দুই রকমের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা কি কি একটা হচ্ছে ছোটবেলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা স্থানাঙ্ক হচ্ছে দুই ধরনের এটা লিখো সবাই এক নম্বর হচ্ছে কার্তিশ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা দুই নম্বর হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা কার্তিশ স্থানাঙ্ক হচ্ছে ছোটবেলা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এক্স এবং ওয়াই আর পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হচ্ছে নতুন একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে আর কমা থিটা এই আর কমা থিটা নিয়ে আমরা এখনই কথা বলবো এতটুকু একটু সবাই লিখা হোক তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা শিখলাম কি ছোটবেলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এক্স কমা ওয়াই এবং বড় বেলা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এই ছোটবেলা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ছিল কার্তিশ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যেটাকে আমরা এক্স কমা ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করতাম আর বড় বেলা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হচ্ছে বড় বেলা বলতে আমরা এখন শিখতেছি সেটা বুঝাইতেছি পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাকে প্রকাশ করে আর কমা থিটা দ্বারা ভাই আর দ্বারা কী বুঝায় থিটা দ্বারা কী বুঝায় এটা আমরা একটু পরেই বুঝব ধরো আমার একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হচ্ছে থ্রি কমা রুট থ্রি দ্যাট মিন্স এক্স অক্ষের দিকে হচ্ছে তোমার তিন গড় ওয়াই অক্ষের দিকে হচ্ছে রুট থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং ধরো এই জায়গায় ব্যাপারটা আছে এটা হচ্ছে তোমার থ্রি কমা রুট থ্রি এটা হচ্ছে আমার কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ভাই এটা কী স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এই কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হচ্ছে থ্রি কমা রুট থ্রি এই থ্রি কমা রুট থ্রির মধ্যে আমরা একটা একে পোলার স্থানাঙ্কে প্রকাশ করবো এখন বুঝতে হবে ভাইয়া পোলার স্থানাঙ্ক কি জিনিস ভাইয়া এটা যদি আমার এক সক্ষ থেকে ওয়াই এক সক্ষ থেকে দূরত্ব বলি তাহলে সেটা ওয়াই সক্ষ থেকে দূরত্ব কতটুকু ভাইয়া বলো তো রুট থ্রি ভাইয়া এখানে যদি আমি ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব বলি ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব বলি এই ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে থ্রি বা এই পাশ হচ্ছে থ্রি এতটুকু তো আমাদের ছোটোবেলার কথা এগুলো আমরা বুঝি তো ওই যে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার আমি বলছিলাম না পোল থেকে আসছে এই পোল মানে হচ্ছে মূলবিন্দু বা মেরু এই পোল কথার মানে হচ্ছে এখানে যে মূল বিন্দু আছে এই মূল বিন্দু থেকে এই যে কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার এই বিন্দুটার দূরত্ব হচ্ছে আর আমি মনে হয় কথাটা বুঝাইতে পারিনি আবার বলি এখানে যে এক্স ওয়াই ছিল এই এক্স ওয়াইকে আমরা আর থিটায় প্রকাশ করব এক্স ওয়াইকে আমরা কিসে প্রকাশ করব আর থিটায় প্রকাশ করবো এই এক্স ওয়াইকে যদি আমি আর থিটায় প্রকাশ করতে চাই তাহলে দেখো এই এক্স ওয়াইয়ের এই বিন্দুটা হচ্ছে থ্রি কমা রুট থ্রি এই বিন্দুটাকে আমরা আর কীভাবে লিখবো আমি বলছিলাম পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হচ্ছে পোল থেকে আসছে পোল মানে মূল বিন্দু জাস্ট এই মূল বিন্দু থেকে এই বিন্দুটার দূরত্বকে বলা হয় আর এই মূল বিন্দু থেকে এই বিন্দুটার দূরত্বকে কী বলা হয় আর তাহলে ভাইয়া এই আরের মানটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি দেখো তো ভাইয়া এটা একটা লম্ব দেখা যায় ছোটোবেলার সমকোণে ত্রিভুজের লম্ব দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে অতিভুজ এটা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে এটা যদি সূক্ষ্মকোণ ধরি তাহলে এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে ভাইয়া আমার এখানে আর এর মানটা একদম সহজ একটা ফর্মুলায় বের করে নিয়ে আসতে পারি সেটা হচ্ছে আর ইকোয়াল রুট ওভার ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তাহলে আর ইকোয়াল কত আসতেছে আর ইকোয়াল আসতেছে নাইন প্লাস থ্রি দ্যাট মিন্স রুট ওভার টুয়েলভ আর ইকোয়াল আসতেছে রুট ওভার টুয়েলভ দেখো আমি আবার ক্লিয়ার করতেছি ভাইয়া এখানে থ্রি কমা রুট থ্রি ছিল একটা কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এই কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে দেখো এই আর কমা থ্রিটার মধ্যে আমরা নিব এক্স ওয়াই থেকে আর কমা থ্রিটার মধ্যে নিব এর মধ্যে আরের পরিচয়টা আমরা আমার জাস্ট জানছি আরের পরিচয়টা জানছি আর মানে হচ্ছে
भूमि स्कोयर प्लस लम्ब स्कोयर ये आर मान पर्त कारो को प्रब्लेम थे बोलते पर एक सूंदर मत सूत्र लिखा दी तो एक्स वाई जो देवा था एक्स वाई थी जो आर थी निर्णय करते चाह भैया आर इक्ल हे रुट ओवर एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर आर इक्ल हे रुट ओवर एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर ये हमारे मेन सूत्र ये भाई यहाँ से एक्सर मान ये वायर मान एतुक जो कारो प्रब्लेम थे जानाते पर जस्ट आर सम्पर्क जानलम थीटा सम्पर्क एक जानते ताहले की कारो को कोश्चन नहीं फार्स्ट इयर के बी पढ़ा हाँ भैया को कलेजर मध्य दो बी मैक्सिमाम कलेज दुईटा बी पढ़ा दो एक कलेजर मध्य एक बी पढ़ा एबारसो थीटा कि जिन थीटा मान हे ये हमारे साथ अक्षर पजिटिव दिखे जे को आसे एक सक्षर पजिटिव दिखे जे को थीटा एक सक्षर पजिटिव दिखे जे को थीटा एक सक्षर पजिटिव दिखे क्या बोलते एक सक्षर पजिटिव दिखे क्या बोलते से एक जो अन्न मैथगुल आसें से देखो तो देखो भैया एखे थीटार मान कम आसे देखो एखे थीटार मान आसे जे थीटा हमार देखो ये जो समकोण त्रिभुज है हमार भूमि देव आ लम्ब देव आ थीटार मान बेर करते हैं तेल एखे थीटार सूत्र तो डेक्ट लिखे दी भैया एखे थीटार सूत्र हे थीटा इक्ल टैन इन बार्स वाई डिवाइड बस कारण आप जी टैन थीटा इक्ल हे भूमि बै लम्ब सरि लम्ब बै भूमि टैन थीटा इक्ल हम लम्ब बै भूमि इस लम्ब डिवाइडेड बूमि हे थीटार मान तो ये बेपार सम्पर्क आसमें अत आलोचना करार मुख्य उद्देश्य छो ना हमें जो स्थानांग धरसी तो स्थानांग नहीं कथा बी चैप्टार सम्पर्के बेपार सम्पर् आगे जो मैथ क्लस वोने भलो मतो डिटेल्स बोलते वोने बला आसे तुम्हारा जी चाओ वो भिडियो देखे आसते पर भिडियो यूट्यूब देव आसे एखे देव आसे देखल एकटू आगे तो वोखान सम्पर्क कथा यही बेपार सम्पर् डिटेल्स बना ये बेपार सम्पर्क डिटेल्स बना जस्ट एखे एक ट्रिक्स बैला देव जैसे अबजेक्टिव सल्व करते एखे ट्रिक्स तो हे एक अबजेक्टिव सल्व करार जो एक ट्रिक्स बोले दीब ठीक है ये ट्रिक्स आसल अबजेक्टिव सल्वर जो शर्टकाट टाइप बोलते पर देखले ही जाते अन्सार कर दीते आसले अन्सार को कथा बुझते अन्सार को सहजे बोले दीते कोश्चन एक लिखो सबाई क्वेश्चन रहा है भैया रुट थ्री कमा वन एर पोलार स्थानाक कत आसल सुंदर मत लिखी नहीं 
पोलार स्थानांगत अपन एते दे टू कमा पाई बोर खते दे टू कमा पाई बिक्स गते दे वन कमा पाई ब्री ए थ्री लिखी घते देवा टू कमा पाई ब्री तो ये एक्स एवं वायर मान देखने एक्स एवं वायर मान दे तो एक्स ए वायर मान जी देखे हमें सहजे ये बेर करी तेल रूट ओवर है प्रथम स्कोयर थ्री प्लस वन दैट मीस कत टू दैट मीस टू ये दुईटार मध्य हमारे एनसार हो तो ये तो देव आई तीनटार मध्य एक अन्सार है तो तरह देखी द्वित अन्सार है टेन इन बार्स वाई डिवाइड बैक्स दैट मीस वन बुट थ्री टेन कत डिग्री मान वन बुट थ्री थार्टी डिग्री मान वन बुट थ्री तो थार्टी डिग्री मान कत पाई बिक्स एटे हमारे अन्सार कथा बुझते पर अन्सार तो ये शर्टकाट देखो भाषा जो वही शर्टकाट मध्य हो बड़ो बेपारो तो वही बेपारो आस मैक्सिमाम पोला मैंने माथार ऊपर दिया जाए जो कारण आप बेपारो ए क्लियर हो नहीं तपर हमें एक ट्राई करी जो ओई बेपार बोझान जो एक सहज एक ट्रिक्स हमें एकटू देखी उल्टा मैथ जो उल्टा मैथ बोले तुम्हार पोलार के काटते सीते नीते बोलो एट सूत्र द्वारा नीते परवा तपर तुम्हें शर्टकाटो नीते पर कैलकुलेटर व्यवहार करा जाए क्योंकुलेटर दिए ना जाए तो ये पोलार के काटते सीओ जी नीते एक्सर मान जो हमें बेर करब तक एक्सर मान हे आर कस थीटा और वायर मान जो बेर करब तो वायर मान हे आर सैन थीटा सूत्रगूल क्यों आसार व्याख्या आगे एक क्लस दे व्याख्यागू नहीं कथा बोलते तो हमारे एक कोश्चन हो भाई ए रकम धरो फाइव आर मान दे टू धरो टू और एक सौ पंचाश डिग्री एट एक पोलार स्थानांक पोलार स्थानाकर कार्तिस्य स्थानांक कत है ये एक मनोज दिए देखो भैया पोलार स्थानाकर कार्तिस्य स्थानांक कत है ये बेर करते बोल से यार एक सहज एक ट्रिक्स बोल भैया देखो एखे आर मान कत टू थीटार मान कत एक पंचाश थीटार मान एक पंचाश बोलते भैया कि बुझे एक ख्याल करी हमारे थीटार मान एक पंचाश बोलते बुझाते से मामलाटा सेकेंड क्वारेंटे ये मामला जी सेकेंड क्वारेंटे ये बोझार सिसटेम छो भैया जदि जिरो थी नाइनटी डिग्री पर्यत है तो हमें फार्स क्वारेंटर मामला जो नाइनटी डिग्री थी एक आशी डिग्री मत है तेज़ सेकेंड क्वारेंटे मामला यह जिस एक बुझो प्रचुर मजा पाबा सारा जीवन अबजेक्टिव सल्व करते गले प्रचुर मजा पाबा जन दिए जी जिरो थी नाइनटी डिग्री है तेज़ फार्स क्वारेंटे मामला जो नाइनटी थी एक सौ आशी डिग्री है तो सेकेंड क्वारेंटे मामला यह मामला का कौन क्वारेंटे सेकेंड क्वारेंटे एबार देखा सेकेंड क्वारेंटर मध्य एक्सर मान अवश्य कि आसगेटिव आसर मान अवश्य कि आस पजिटिव आसार विश्वास करो भैया जदि तुम्हार भाग्य भलो थे एम एक अपशन ही देखे जो अपशनर मध्य एक्सर मान थक नेगेटिव वायर मान थक पजिट ए रखम जो एक अन्सार ही देखा था तुम भाग्य भलो सहज अन्सार कर दीते और जो भैया तुम्हार भाग्य खराब थे एकाधिक अन्सार थे तो हमें क्यों करवा तुम अपशन दिए टेस्ट कर नहींवा भाग्य खराब सम्पर्क बोले भलो जख अपन दिखे तुम जस्ट वाई एक्स एम वाइर सूत्र दिए आर मान बेर नहींवा तो बेपार सहज हो हमें मन है बेपार बुझाते पर सबा आर जी देखो एखे आर मान जो जा थकुक जो तुम्हार मन कर थीटर मान दिया तीन सौ त्रिस डिग्री थीटार मान दिया तीन सौ त्रिश डिग्री भैया तीन सौ त्रिश डिग्री मैंने कौन क्वार्टर मामला फोर्थ क्वार्टर मामला तो फोर्थ क्वार्टर मध्य एक्सर मान एक्सर मान है पजिट वायर मान है नेगेटिव तुम्हार खुजे बेर करते अपशनर मध्य कयटा आए यकम जो एक्सर मान पजिट वायर मान नेगेटिव जो देखो एकटाई आसे चोख बंद कर आंसर दागे दीवा और को दिखे तकान दरकार पड़े ना हमें मन कथागू बुझाते पर बोल य कथा क्योंकि घुराओ है कथा क्योंकि घुराया उल्टा भाव करा जाए उल्टा भाव क्यों करा जाए नाम उसे बोली मन करो जो ए रकम देा से माइनस रुट थ्री माइनस रुट थ्री माइनस रुट थ्री माइनस रुट थ्री एर पोलार स्थानांग बेर करते बोलते तेल भाई एटर पोलार स्थानांग जिन बेर करते चाहिए बुझा गया से कौन कॉर्डर मामला थार्ड कॉर्डर मामला थार्ड कॉर्डर एक्स एर मानो नेगेटिव वायर मानो नेगेटिव तो एक्स एर मानो नेगेटिव वायर मानो नेगेटिव एट जो थार्ड कॉर्डर तर मैंने अवश्य अवश्य यार थीटार मान कत थीटार मान अवश्य है एक सौ आशी डिग्री थे बड़ो 
270 ডিগ্রি দেয়া ছোট দ্যাট मींस আমার অপশন এর মধ্যে যেটা থিটার মান 180 থেকে বড় 270 থেকে বড় যদি একটা आंसर থাকে তাহলে ওটা দাগাই দেব যদি একাধিক आंसर থাকে তাহলে আমার চেক করে দেখতে হবে ওটা আমার ভাগ্য খারাপ কথা বুঝতে পারছো যদি আমার ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে কত সহজ आंसर গুলো করা যায় সেটার জন্য আমি কথাগুলো বললাম যদি তোমার একাধিক आंसर থাকে তাহলে তার কিছু করার নাই ওখানে তোমার অপশন টেস্ট করে দেখতে হবে যে আসলে কোনটা হয় आंसर ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারগুলো বুঝছো এই ত্রুকের মধ্যে আমরা যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার ডিটেইলস আলোচনা করার কথা ছিল না জায়গা এটা যেহেতু আগে একটা ক্লাস হইছে আমি যা সেটা ভাষা ভাষা কথা বললাম আর এই যে একটা ট্রিক্স বললাম এখানে যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানাও আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাব সেটা হচ্ছে দূরত্ব একটা বিন্দু থেকে বিন্দু দূরত্ব ওখান দিয়ে আসলে আমার ইন্টারমিডিয়েটের মেইন চ্যাপ্টার শুরু হইছে ওখান দিয়ে আসলে क्वेश्चन করা মানে আমরা মেইন क्वेश्चन গুলো এখান থেকে আসবে আমরা এখান থেকে সিজনশীল কেমনে আসে সেগুলো দেখাই দিব এর আছে আমাদের টাইপ 2 नाम हम दूरत एखे जी कारो को प्रब्लेम थे बोलते पर प्रब्लेम सल्व कर देखी अपशन सह एक कोश्चन दिए देखान भैया अपशन सह तुम्हें दीब अच्छा वोट क्लस लास्टे कोश्चन दिए क्लस शेष कर देव अच्छा एबार आसो ये दो जन मानुष ये दो जन मानुषर अवस्थान ये मानुषर अवस्थान हम स्थानांक हम एक्स वन वाई वन मैंने तरह भूज हे एक्स वन कटी हे वाई वन य मानुषा एक द्वित मानुष जो मानुषार अवस्थान हे एक्स टू वाई टू এই অবস্থান সম্পর্কে আমি একটু আগেই বলে দিয়ে আসছি অবস্থান মানুষ হচ্ছে স্থানাঙ্ক এই মানুষটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই মানুষটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এটা ভাইয়া খুব খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র হয়তো তোমার সূত্রটা ছোট বা সারা জীবন বড় বড় ম্যাথের মধ্যে এই ছোট সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে তো ভাইয়া এই যে দুইটা বিন্দু বা দুইটা মানুষ বা দুইটা স্থানাঙ্ক এরকম দুইটা স্থানাঙ্কের মধ্যবর্তী দূরত্বকে যদি আমি ডি ধরি ডি ফর ডিস্টেন্স এই যদি দুইটা দূরত্বের মধ্যবর্তী স্থানাঙ্ক যদি ডি ধরি এই ডি এর সূত্র হচ্ছে भैया भूज थे भूजर वियोग फल एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्कोर सूत्र प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्कोर भाई सूत्र व्याख्या आ सूत्र प्रमाण आ सूत्र प्रमाणगो देखें मथार ऊपर दिए नीचे चेटे हमें जो सूत्रगुल्लो लिखा दिल भैया दुईटा मानुषर दुईट स्थानांक जो है एरक एक्स वन वाई वन स्थानांग एक्स टू वाई टू तो दुईटा मानुषर मध्यवर्ती दूरत हे एक्स वन माइनस मैं भूज थे भूजे वियोग फल तर स्कोर प्लस कोटी थे कोटर वियोग फल तर स्कोर मजखान प्लस बाहर एक रूट ओवर बेपार एक उदाहरण दी भलोम बुझा मना करो प्रथम मानुषे स्थानांक हम माइनस वन कमा प्लस वन प्लस वन तो देना ना माइनस वन कमा वन एखे तो दे माइनस टू कमा माइनस टू तेल भाई हमारे डी स्थानांक सूत्र क्यों डि स्थानांक सूत्र है प्रथम भूज सूत्र माइनस द्वित भूज तेल भाई माइनस माइनस प्लस ये बुझते हैं भैया माइनस माइनस प्लस तरह पर स्कोर प्रथम भूज प्रथम भूज सूत्र माइनस और माइनस टू माइनस माइनस प्लस होल स्कोर भाई एखे माइनस दीस एखे प्लस क्या दीसि मैं माइनस माइनस प्लस य प्लस टाइम सूत्र प्लस द्वित कोटी प्रथम कोटी सूत्र माइनस द्वित कोटी तो देखो एक क्योंकुलेशन कर लेना माइनस वन प्लस टू होल स्कोर मैं हम वन होल स्कोर दैट मीस हम वन वन प्लस हे थ्री स्कोर मैं नाइन दैट मीस हम रूट ओवर टेन ये हमारे दूटा सरल दूटा बिंदुर मध्यवर्ती दूरत एतरुक जो कारो को प्रब्लेम लगता है तेल एक स्थानांक बेर देखो भैया कत दीवा टू कमा फोर माइनस थ्री कमा टू ये दूटा स्थानांक मध्यवर्ती दूरत बेर द्रुत हमें देखो द्रुत एनसार कमेंटे जाओ हमें एक चेक करते
हाँ रूट ओवर उन्त्रिस ठीक है भैया गुड मात्र तीन जन एन्सार करते भैया बाकी की अवस्था तुम्हारा कि करो नाई ना कि बोलबा ना फाइव पॉइंट थ्री नाइन ए भाई क्योंकुलेटर दिए एकदम फाइव पॉइंट थ्री नाइन बेर ना कर रूट ओवर भाई रूट एक सौ उन्त्रिस कार आस भूल से भैया আমরা সাথে সাথে মনে রাখবা যে কোনো ম্যাথের মধ্যে আমরা দুই ধরনের ক্যালকুলেশন এক মানে দুই ধরনের সিস্টেম একসাথে শেখার চেষ্টা করব দুই ধরনের সিস্টেম একসাথে কীরকম যে আমি কোনো একটা ম্যাথের মধ্যে সাথে সাথে যে সাবজেক্টিভ আসলে কীভাবে করব এবং অবজেক্টিভে আসলে কত দ্রুত এটা অ্যান্সার করা যায় সেটা আমরা দেখে নেব সাথে সাথেই এই ব্যাপারগুলো আমরা দেখে নেব কথাকে আমি বুঝাইতে পারতেছি সাথে সাথে এই ব্যাপারগুলো কীভাবে আসে সেগুলো দেখে নেব আমরা এবার একটা কোশ্চেন লিখব এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন আশা করি দূরত্বের ব্যাপারটা সবাই বুঝছে এখন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন করি যেটা সবসময় বোর্ডে আসে কোনো না কোনোভাবে লেখো আমি মুখে মুখে বলি লেখো কোনো বিন্দুর কোটি তিন একক এবং ফাইভ কমা হতে বিন্দু তীর দূরত্ব চার একক হলে ভুজ নির্ণয় করো বাচ্চা পোলাবানের মতো একটা ম্যাথ যে কোনো বিন্দুর কোটি তিন একক এবং ফাইভ কমা থ্রি হতে বিন্দুটির দূরত্ব চার একক হলে ভুজ নির্ণয় করো এই তো বাচ্চাদের একটা ম্যাথ ধরো ওই বিন্দুটা হচ্ছে এই সেই বিন্দু যার ভুজ আমরা জানি না তাকে আমরা একজন এলাম কোটি দেয়া আছে থ্রি কোটি দেয়া আছে থ্রি এবং অন্য একটা বিন্দু এই যে এইটা ফাইভ কমা থ্রি এই যার থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব এই যে দূরত্বটা আমি জাস্ট দূরত্বটা বুঝাইছি এই দূরত্বটা হচ্ছে চার একক কোটিতে একক হয় না চার একক তাহলে এক্সের মান নির্ণয় করতে বলছে তাহলে ভাইয়া সহজ সূত্র আমরা ছোটোবেলা সূত্র শিখে আসছি না এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে এই যে চার একক দেওয়া আছে এর হচ্ছে দূরত্বের সূত্র আর এখানে দূরত্ব দেওয়া আছে এখানে যদি আমি এই এক্স এটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এখানে থাকে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করবা এটা কাটা ইকুয়াল হচ্ছে ফোর দ্যাট মিনস এক্স ইকুয়াল কত নাইন এখানে বুদ্ধিহীনরা কীভাবে করে বুদ্ধিহীনরা করে হচ্ছে এখানে সূত্র ভাঙায় এখানে লিখে এক্স স্কোয়ার মাইনাস পাঁচ দুগুণা দশ এক্স প্লাস পঁচিশ আর ই স্কোয়ারটা ওখানে নেওয়া যায় ইকুয়াল হচ্ছে ফোর স্কোয়ার মানে ষোলো ডিরেক্ট লেখে এটাকে নেওয়ার ক্যালকুলেশন করে ভাইয়া অত অত দরকার নেই আমাদের অত কি দরকার আছে অত দরকার নেই এক পাশে নিয়ে আসি বুঝেন না আপনি কথা এখন আসেন এখানে একটু ঝামেলা আছে এখানে ঝামেলা হচ্ছে ভাইয়া আপনি তো এখানে রুট করছেন আচ্ছা আগে তুরুক বুঝো পরেরটা পরে বলতিস এতটুক তো সবাই বুঝছেন এটা মিডিয়াল টার্ম করলে আসে এখন কথা হচ্ছে ভাই আপনি তো এখানে রুট করছেন রুট করার পরে তো আপনি প্লাস মান নিয়ে কাজ করছেন মাইনাস মান নিয়ে তো কাজ করেন নাই ভাইয়া এই জন্য এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল হচ্ছে তোমার মাইনাস ফোর দ্যাট মিন্স এক্স ইকুয়াল আসবে কত ওয়ান দ্যাট মিন্স আমার এই ভুজটা আসবে এই ভুজ হবে কত ভুজ হবে হচ্ছে তোমার ওয়ান কমা নাইন দেখো কারো বুঝতে প্রবলেম আছে কি না কারো বুঝতে প্রবলেম থাকলে আমাকে বলতে পারো এই ম্যাথের অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান কমা নাইন
এবার একটা হোমওয়ার্ক দেন এটা আমাকে এখন করে দেখাতে হবে না এটা তুমি যখন করবা তখন করে তারপর তুমি কমেন্টের মধ্যে জাস্ট ছবি তোলা দিয়ে দিবা ভুল হইলে আমি দেখে দেব কোশ্চেনটা আছে একটি স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তুমি ভাইয়া যেই বই পড়ো এই বইয়ের মধ্যেই ম্যাথগুলো পাবা সরাসরি এরকম না পাইলেও কোনো না কোনোভাবে পাবা এই কোশ্চেনটা যে একটি স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো যার কোটি ভুজের দ্বিগুণ এবং ফোর কমা থ্রি হতে রুট টেন একক দূরত্বে অবস্থিত এই অ্যান্সারটা বের করবো আমি একটু অ্যান্সারটা লিখে দিই অ্যান্সারটা হবে থ্রি কমা সিক্স অথবা ওয়ান কমা টু এটা অ্যান্সার হবে এরকম দেখো যে অ্যান্সার ম্যাথটা করবা এবং অ্যান্সারটা এরকম না আসলে আমাকে জানাবা ভাইয়া সূত্রটা কীভাবে আসছে সেটা বলা যায় কিন্তু ভাইয়া এখন যদি সূত্রটা দেখা দিয়ে অনেক পোলা মাথার উপর দিয়ে যাবে এমনিতেই কমতে কমতে এখন একুশ জন হয়ে গেছে ঠিক আছে এই একুশ জন আমাদের সূত্র প্রমাণ দেখাইতে চাই তারপর আমি তোমার সূত্রের প্রমাণটা আমি তোমাকে দেখাই দেবো ঠিক আছে একটু পরে ক্লাসের লাস্টের দিকে দেখাই দেবো আশা করি ম্যাটটা সবাই পারবে এবার আসো পরের কোশ্চেনটা করি একদম সহজ একটা কোশ্চেন দেখাও যে পি তার একটা স্থানাঙ্ক দেয় আছে কিউস তার একটা স্থানাঙ্ক দেয় আছে আর তার একটা স্থানাঙ্ক দেয় আছে এস তার একটা স্থানাঙ্ক দেয় আছে দেখাইতে হবে যে এই চারটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে বর্গের চারটা শীর্ষবিন্দু তো আমরা বর্গের সংজ্ঞা থেকে আমরা আচ্ছা পি কিউ আর যদি আমি আঁকি তাহলে দেখতে এরকম হবে আশা করি মনে হয় পারফেক্ট বর্গ হয় নাই তারপর আমরা ধরে নিই এটা একটা বর্গ মনে করি পি কিউ আর এস একটি বর্গ যার পি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা থ্রি কিউ এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা ওয়ান আর এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ফাইভ এস এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ কমা মাইনাস থ্রি দেখাইতে হবে যে এটা একটা বর্গ এখন কোশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া আমরা বর্গের সংজ্ঞা থেকে কি জানি বর্গের সংজ্ঞা থেকে জানি যে এই চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান যে চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান এবং কোনগুলো সমকোণ কোনগুলো সমকোণ তাকে বলা হয় বর্গ তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা প্রথমে চারটা বাহু সমান কিনা সেটা একটু দেখি চারটা বাহু সমান কিনা সেটা একটু দেখি তো চারটা বাহু সমান কিনা সেটা দেখতে হলে তার দূরত্ব বের করতে হবে তার দূরত্ব কত আসে দেখো তো থ্রি মাইনাস থ্রি জিরো হয়ে যায় থ্রি মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস টু স্কোয়ার মানে বিশ্বাস করো ভাইয়া এখানে গিয়ে দূরত্ব হবে দুই এটা দূরত্ব হবে দুই আবার এটার দূরত্ব কথা হয় একটু দেখি এটার দূরত্ব হয়ে যাচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি 
তাহলে এখানে কত আসে ভাই আমার কোথা একটা ভুল হইছে স্থানাঙ্ক ঠিক তুলছি আচ্ছা ভাই আমি স্থানাঙ্ক ভুল তুলছি এখানে আর এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ আর এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ আর এস এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ কমা মাইনাস থ্রি ফাইভ কমা মাইনাস থ্রি তাহলে শুধু এই দূরত্বটা ভুল হয়েছিল তাহলে কত ভাইয়া মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে কত আসে ভাইয়া মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান মাইনাস টু হোল স্কোয়ার দূরত্বটা বের করে তো দেখো তো কত আসে ভাইয়া এখানে দেখো আমি দূরত্বটা ভালো মতো আলাদা বের করি এটা রুট চল্লিশ আসবে দেখো থ্রি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার দ্যাট মিনস হচ্ছে নাইন স্কোয়ার থ্রি নাইন থ্রি আর থ্রি অত সিক্স সিক্স যোগ করলে থার্টি সিক্স আর হচ্ছে তোমার ফোর দ্যাট মিন্স রুট ওভার চল্লিশ এখানে আসে রুট ওভার ফর্টি এটাও সেমভাবে রুট ওভার ফর্টি আসবে ভাইয়া দেখো মাইনাস থ্রি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে আসে তোমার কত মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স টু টু স্কোয়ার মানে ফোর প্লাস এখানে আসে থার্টি সিক্স দ্যাট মিন্স এটা আসে কত রুট চল্লিশ বিশ্বাস করো ভাই সবগুলোই রুট চল্লিশ আসবে ভাইয়া সবগুলো বাহুর রুট চল্লিশ আসছে যদি আমাদের কোনো ম্যাথে যদি না তো আমি ম্যাথটা তুলতে ভুল করছিলাম এবং সূত্রটা ভুল তুলছি মানে এইখানে সূত্রটা ভাল ভুল অ্যাপ্লাই করছিলাম তাই আমাদের প্রথমে ভুল আসছিল তো আমরা যদি ম্যাথে যদি কোনো ভুল না আসে তাহলে সবগুলাই রুট ফর্টি আসবে তাহলে ভাই আমরা জানি যে সবগুলো বাহু কোনো চতুর্ভুজ যদি সবগুলো বাহু সমান হয় তাহলে সেটা বর্গক্ষেত্র হইতে পারে আবার রম্বসে হইতে পারে তো ভাই এটা বড় ক্ষেত্র রম্বসের ক্ষেত্রে সবগুলো বাহু সমান বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সবগুলো বাহু সমান তো এখন এটা কি বড় ক্ষেত্র হবে নাকি রম্বস হবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো দেখো রম্বসের ব্যাপারটা আসলে রম্বসের ক্ষেত্রে দুইটা এই কর্ণ কখনো সমান হবে না রম্বসের ক্ষেত্রে কখনো দুইটা কর্ণ সমান হবে না রম্বসের ক্ষেত্রে কখনো দুইটা কর্ণ সমান হবে না বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে দুইটা কর্ণই কি হবে সমান হবে বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে দুইটা কর্ণই সমান হবে তাহলে যদি ভাই আমি দুইটা কর্ণ যদি সমান দেখাইতে পারি তাহলে দেখি তাহলে সেটা কি হবে আমার বড় ক্ষেত্র কারণ বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে চারোটা বাহু সমান আবার কি আমার আবার কর্ণগুলো সমান দ্যাট মিন্স পি আর এই কর্ণটা কত আসে ভাই দেখো তো থ্রি থ্রি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার তাহলে কত আসে রে ভাইয়া এখানে ফোর স্কোয়ার মানে ষোলো প্লাস এইট স্কোয়ার মানে চৌষট্টি পিকল আছে তোমার একশো রুট ওভার আশি সত্তর রুট ওভার আশি আবার এই কিউ এস কত আসে দেখো তো ভাইয়া কিউ এস আসে হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আছে তোমার কত এইট হোল স্কোয়ার এইট স্কোয়ার মানে হচ্ছে তোমার এখানে মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার মানে চৌষট্টি প্লাস হচ্ছে তোমার ফোর স্কোয়ার মানে ষোলো দ্যাট মিন্স আমার চারোটা বাহু সমান চারটি বাহু সমান ও কর্ণদয় সমান 
তাই আমি বলতে পারি কি এটা একটা এই চারটি শীর্ষবিন্দু আছে বড় ক্ষেত্রে শীর্ষবিন্দু ওটা ফোর রুট ফাইভও বলতে পারো রুট আশিও বলতে পারো রুট এইটিও বলতে পারো প্রবলেম নেই তো এই ক্ষেত্রে যতগুলো ম্যাথ আছে যদি তোমার বলে যে আয়ত ক্ষেত্র বা সামান্তরিক আয়ত ক্ষেত্র বা সামান্তরিক ক্ষেত্রে কী হবে ভাইয়া বিপরীত বাহুগুলো সমান হবে বিপরীত বাহুগুলো সমান হবে এবং আয়ত ক্ষেত্র সামান্তরিক ক্ষেত্রে বিপরীত বাহুগুলো সমান হবে এবং আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কর্ণগুলো সমান হবে এবং সামান্তরিক ক্ষেত্রে কর্ণগুলো সমান হবে না আবার যদি রম্বস এবং বড় ক্ষেত্র বলে রম্বস এবং বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিপ চতুর্ভ চারটে বাহুই সমান হবে আর বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বিপ কর্ণগুলো সমান হবে রম্বসের ক্ষেত্রে কর্ণগুলো সমান হবে না এই পার্থক্য আর কোনো পার্থক্য নেই ভাইয়া তো এখন এখানে যেই ভুলটা আমরা সবাই করি যে ভুলটা পোলাপান করে সেই ভুলটা হচ্ছে আমরা নান লিখতে ভুল লিখি এটা যদি এ লিখি এটা যদি বি লিখি আমি সি কখনো এভাবে এখানে লিখতে পারবো না এটা কখনো সি হবে না সি হবে এখানে ডি হবে এখানে এই ভুলটা যদি আমরা না করি তাহলে ম্যাথগুলোতে প্রবলেম হবে না ম্যাক্সিমাম পোলাপান ভুলগুলো কোথায় করে এই যে আমার এখানে আমি সি এর পরিবর্তে এখানে এখানে ডি এর পরিবর্তে সি লিখে তাহলে আর ম্যাথ মিলাইতে পারে না তখন তো আমার ম্যাথ মিলবে না তো এখানে অবশ্যই এ বির পরে এখানে সি হবে এখানে ডি হবে কারণ আমরা জানি কর্ণ হচ্ছে দুইটা কর্ণ হবে একটা এ সি হবে আর একটা কি হবে বিডি হবে যদি এই ভুলটা না করো তাহলে তোমার ম্যাথে প্রবলেম হবে না এবার আমার পরবর্তী ম্যাথ পরবর্তী ম্যাথের কোশ্চেন হচ্ছে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ফাইভ কমা থ্রি এর যে থ্রি কমা টু বিন্দুতে সমধি খণ্ডিত হয়েছে তাহলে জেড দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো কোশ্চেনটা হচ্ছে ভাইয়া একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ পাঁচ একক কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা ফাইভ এবং জে হচ্ছে থ্রি কমা টু জে যে বিন্দুতে সমদিখণ্ডিত হয় সেই বিন্দুটা হচ্ছে থ্রি কমা টু তাহলে জেড দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে তাহলে ব্যাপারটা যদি আমরা চিত্র যদি আঁকি তাহলে চিত্রবৃত্তরা হবে এরকম যার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেওয়া হচ্ছে তোমার ফাইভ কমা থ্রি এটা যদি আমি জে ধরি জে যে বিন্দুটাতে জে এর এই মধ্যবিন্দুটা হচ্ছে থ্রি কমা টু এই ব্যাসার্ধ তো যে কোনো দিকে দেওয়া যায় আমি ব্যাসার্ধটা এই দিকে আঁকলাম ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তোমার কত পাঁচ একক আমার এই যে জে এর দৈর্ঘ্য এবি ইকোয়াল বের করতে বলছে এবি এর দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে তাহলে দেখো আমি যদি এই দুইটা বিন্দু যদি টেনে দেই ধরো এটা ও এটা ধরো ডি তাহলে ও থেকে আর ডুয়ের দূরত্ব বের করি ও ডি কল কত আসে দেখো তো ভাইয়া ফাইভ মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইকোয়াল কত আসে ভাইয়া থ্রি মাইনাস টু মানে দুই দুইয়ের স্কোয়ার মানে ফোর প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স কত রুট ফাইভ দ্যাট মিন্স এই এতটুকের দৈর্ঘ্য কত রুট ফাইভ আমরা একটা জিনিস জানি যে কেন্দ্র থেকে জের ওপর অঙ্কিত লম্ব এটা একটা লম্ব যেহেতু এর কেন্দ্রের মধ্যবিন্দু কেন্দ্রের মধ্য কেন্দ্র থেকে জের মধ্যবিন্দু সংগ্রহ সহ দেখা জের ওপর লম্ব এটা আমরা নাইন টেনে উপবদ্ধ শিখে আসছি তার মিস এটা যদি লম্ব হয় তাহলে এটা কি ভাইয়া অতিবুজ তো সুতরাং দেখো এটা একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে ও এ ডি একটা সমগুণী ত্রিভুজ
समकोणी त्रिभुजे ओ ए स्कोर इक्ल हो डि स्कोर प्लस ए डि स्कोर हमारे ए डिटा बेर करते हैं तेल ओ ए स्कोर मान कत ओ ए मान हे फाइव फाइव स्कोर मान पचिस एखे रुट फाइव स्कोर मान हे अच्छा एक लाइन स्कीप कर ले बुझबा प्लस हे एक्स स्कोर दैट मीस एक्सर मान कत आस एक्सर मान आस पचिस माइनस फाइव रुट टोटी तो भाई रुट टोटी मान कत रुट टोटी मान हे तुम्हारे कत लिखा जाए टू रुट फाइव लिखा जाए चार पास बीस टू रुट फाइव लिखा जाए तो भैया एक्स माल्ट कत रूप बुझाई एतरूक दूरत हे टू रुट फाइव मानी हाफ जेहर दूरत कत दर्घ कत टू रुट फाइव तो फुल जे तो ए बी इक्ल कत है बोल तो टू इंटू टू रुट फाइव दैट मीस कत फोर रुट फाइव ये हमारे अन्सार ब्लार ना कि ब्लार प्रब्लेम ठीक है जाए भैया चौदह जन चले आस आशा करी वृत्तर प्रब्लेमगुल सवार का प्रब्लेम सल्व हो जाए एबारो एबार एक कठिन मैथ ये मोटामुटी चैप्टार सबसे कठिन मैथ और चैप्टार सबसे लास्ट मैथ य चैप्टार सबसे लास्ट मैथ तरह एक कथा बी किस कथा बी से समदूरवर्त समदूरवर्ती कथार मान हम दुटा बिंदु थे दूरत समान ठीक है समदूरवर्ती किस मैथ आए बाच्चा बाच्चा मैथ यो आसमें कोश्चन पढ़ले जदि क्लस एतटूक बुझे थको तो कोश्चन पढ़ले बुझे देवा कोश्चन खूब ही इम्पोर्टैंट एक कोश्चन चैप्टारे झमेलार कोश्चन लिखो कोश्चन लिखो वायक्ष सेभन कमा टू थ कमा फाइव बिंदुटर दूरत समान हम एर मान कत कोश्चन पढ़वा एवं कोश्चन सम्पर् भलोम बेस कैक बार पढ़वा भैया बेस कैक बार कोश्चन पढ़वा तक बुझा जो आसल क्यों बुझ से कोश्चन पूरा बुझते हैं वायक्ष ओ सेभन कमा टू बिंदु हाथे वायक्ष ओ सेभन कमा टू बिंदु हाथे ए कमा फाइव बिंदुटे दूरत समान मैं समुद्रवर्ती एर मान निर्णय करते बोलते ए एर मान निर्णय करते बोलते तेल भैया कार थे कार दूरत समान वायक्षतिका ए कमा फाइव बिंदु दूरत जा सेभन कमा टू थे ए कमा फाइव बिंदु दूरत तई आर वायक्ष सेभन कमा फाइव बिंदु दूरत जा सेभन कमा टू थे ए कमा फाइव बिंदु दूरत तई एट बुझते हैं ये आसले कोश्चन मत बोलते तो हमें जो चित्र आँकते चाहिए पेपर तो आसमें यकम धरा जाए यान तो जा ना तो वायक्ष बेपार आसमें सहज भाव कर चित्र नायिका मन करो ये हे वायक्ष ए कमा फाइव 
এটা হচ্ছে সেভেন কমা টু তাহলে এই যে ওয়াই অক্ষ দিয়ে ওর দূরত্ব যা সেভেন কমা টু থেকে ওর দূরত্ব একই এই দুইটা দূরত্ব সমান এটাই বলছে আমার এখানে তো এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আমরা একদম শুরুতে একটা কথা বলে আসছিলাম একদম শুরুতে যায় দেখো তো আমি লেখা দিয়েছিলাম যে কোনো একটা স্থানাঙ্ক ওয়াই অক্ষ দিয়ে দূরত্ব হবে ভুজের সমান আবার রিপিট করতেছি কোন একটা স্থানাঙ্কের ওয়াই অক্ষ দিয়ে দূরত্ব হবে কিসের সমান ভুজের সমান দ্যাট মিন্স আমার প্রথম যে লাইনটা বলছে যে ওয়াই অক্ষ থেকে এ কমা ফাইভের দূরত্ব এটা এক লাইনে আমার শেষ হয়ে যাইতেছে এটা বারবার খুলে যায় এটা এক লাইনে আমার শেষ হয়ে যাইতেছে এক লাইনে শেষ হয়ে যায় কীভাবে যে শুধু সলভ করি আমরা ম্যাপটা যে আমরা জানি ওয়াই অক্ষ থেকে এ কমা ফাইভের দূরত্ব হচ্ছে ইকুয়াল হচ্ছে এ কারণ আমরা জানি কি ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব কিসের সমান ভুজের সমান এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমরা সবাই জানি এবং ওই ইয়াতেই করতে হবে আবার তার একটা জিনিস জানি কি তো সুতরাং এখান থেকে একটা দূরত্ব কত এখান থেকে একটা দূরত্ব দেখো সেভেন কমা টু হতে এ কমা ফাইভের দূরত্ব কত আসে দেখো সেভেন মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস টু হোল স্কোয়ার তা আমরা জানি কি এই দুইটা দূরত্ব সমান না ভাইয়া এ ইকুয়াল এটা সুতরাং এ ইকুয়াল এটা লিখতে পারি তাই তো এখান দিয়ে তুমি আমাকে এর মানটা বের করে দেখাবা এ স্কোয়ার ইকুয়াল সেভেন বোর্ডটা ডিস্টার্ব করতেছে সেভেন মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস নাইন এবার তুমি এখানে ক্যালকুলেশন করা এর মানটা দ্রুত আমাকে বের করে দেখাও যে কত আসে আমাকে বলো তাহলে আমি এর মান একজন কমেন্ট করছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর ভাইয়া ক্যালকুলেটার ব্যবহার করা যাবে না যত কম ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবা লাইফে তত সামনের দিকে যেতে পারবা কারণ তুমি ইন্টার পরীক্ষার পরে আর কখনই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারবো না ভাই এর মান আসবে উনত্রিশ বাই সেভেন হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোরই আসবে হ্যাঁ ভাইয়া উনত্রিশ বাই সেভেন ঠিক আছে এই ছিল আমার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টার এই থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের মধ্যে এই যে লাস্ট যে ম্যাথ দেখালাম এটা হচ্ছে আমার হায়ার ম্যাথ মানে ইন্টারমিডিয়েটের ম্যাথ আর বাকি সব ছিল ম্যাক্সিমামই এসএসসির বেসিক ছিল এই ম্যাথটা এসএসসিতে ছিল কি আমি যাই না শিওর তো এই ছিল আমার টোটাল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এই থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের মধ্যে যা যা আমাদের আসে সবই আমি আলোচনা করতে ট্রাই করছি এবং আশা করি সবাই বুঝছ তো তার বাইরে যে ব্যাপারগুলো আছে যে দেখাইতে বলছে যে দুইটা বিন্দু স্থানাঙ্গতে আছে দেখাও যে সমুদ্রবর্তী এটা তো সহজ জিনিস যে সমুদ্রবর্তী দেখায় দেওয়া মানে দূরের দূরত্ব বের করে দেখায় দেবে যে দূরের দূরত্ব সমান আর তার চেয়ে ব্যাপার হচ্ছে যে দেখাও যে এটা সমগুণী ত্রিভুজ সমগুণী ত্রিভুজ কীভাবে দেখাবা অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার অবশ্যই তুমি বুঝতে হবে যে কোনটা অতিভুজ কোনটা কোন কোনটার জন্য সমগুণ আছে সেটা অবশ্যই তোমার বুঝে ধরতে হবে এগুলো ছিল আমার টোটাল চ্যাপ্টারের কথাবার্তা এবার আসো এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কীরকম অবজেক্টিভ আসে সেই অবজেক্টিভ নিয়ে আমরা কথা বলি অবজেক্টিভগুলো নিয়ে কথা বলতে হলে একটাই চ্যাপ্টার একটাই অবজেক্টিভ আসে সেটা হচ্ছে দূরত্বের কাহিনী এটা কিন্তু ঢাকা ভার্সিটি কোশ্চান আসা ম্যাথ এই কোশ্চানটা অবজেক্টিভে ঢাকা ভার্সিটিতে আসছে এবার আসক ওই স্থানাঙ্ক দিয়ে অপশান সহ আসলে কীরকম আসবে ওই যে একটা ভাইয়া কমেন্ট করছিল তার কোশ্চানটা আমরা দেখি কোশ্চানটা হচ্ছে যদি কখনো কেউ কোশ্চান সলভ করো তাহলে দেখবা এটা ঢাকা ভার্সিটিতে পনেরো ষোলো সালে আসছিল কোশ্চানটা হচ্ছে এরকম পোলার স্থানাঙ্ক থ্রি কমা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হলে কার্তেশীয় কত অপশান এতে দেওয়া আছে বিতে দেওয়া আছে অপশন সিতে দেওয়া আছে
অপশন ডি তে দেওয়া আছে আশা করি সবাই বুঝবে যে কোনটা হবে आंसर আমাকে সবাই কমেন্ট করে জানায় দাও যে অপশন কোনটা হবে करेक्टर क्वेश्चन शुशम तो साल एक से सी है भाई यार ठीक है से बुझा बोल सकी ना शेटा के बोलो ये पुलार्स तो नांगो कत्तो शेरे बेर करते बोल से ऑप्शन ए ते दवा से तुम्हार टू कोमा पाई बाई थ्री बीते दवा से टू कोमा फोर पाई बाई थ्री सीते दवा से फोर कोमा टू पाई बाई थ्री ऑप्शन डी ते दवा से फोर कोमा फोर पाई बाई थ्री এখানে একটু ভাগ্য খারাপ এই ব্যাপার যে প্রথম কোশ্চেনটা দেখো প্রথম কোশ্চেনের মধ্যে থিটার মান দেয়া আছে কত 150 ডিগ্রি থিটার মান হচ্ছে 150 ডিগ্রি 150 ডিগ্রি হইলে আমার এটা সেকেন্ড কোয়ার্টেন্ট সেকেন্ড কোয়ার্টেন্টের মধ্যে এক্স এর মান নেগেটিভ ওয়াই এর মান পজিটিভ ওই ভাইবে এটা এটার জন্য আর কষ্ট করা লাগে না এবার আসো এটা হচ্ছে তৃতীয় কোয়ার্টেন্টের কাহিনী তৃতীয় কোয়ার্টেন্টের কাহিনী হচ্ছে যেহেতু দুইটাই নেগেটিভ এটা তৃতীয় কোয়ার্টেন্টের কাহিনী তৃতীয় কোয়ার্টেন্টের কাহিনীর জন্য এর মান হবে 270 এর মাঝখানে 180 থেকে বড় এখানে 2 पाई माने को तो 2 पाई मानो चे 180 इनटू दुई 180 इनटू दुई मानो चे आ तीन सौ साठ तीन सौ साठ तो तीन दर अगले से 120 डेट मींस ए 2 पाई जुकतो दुई टा एक्टर हो बे ना हो बे 4 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 अहम देखो 4 पाई बाई 3 मध्य ऑप्शन बी हो ही तबर ऑप्शन डी हो ही तबर देखो उन तुम ही के � आर कोस थीटा एक्स इक्वल आर साइन थीटा इटा बोश है तो जब आ इटा बोशन हम तो तुम्हारे शोमें तुम्हारे हाथे थक में ना तो कौन एक्स इक्वल आर कोस थीटा आर साइन थीटा पुचूर झामेला लगता है पर साइन ए इटा बेर कोरेक्ट टू झामेला तार्चे हमार शॉज बुद्धि की भैया हमारे इटा रूट बेर हमार এই পোলার স্থানাঙ্ক বের করতে লেটার সহজ হিসাব করে এটা শুধু আর এর মানটা বের করি শুধু আর এর মানটা বের করলে কত 1+3 1+3 মানে কত 4 দ্যাট मींस 2 এজন্য आंसर হবে বি অত বড় চিন্তা করার আমার কোনো দরকার পড়বে না আশা করি ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছো যে অপশন যদি আমার একাধিকও থাকে তাহলে আমার প্রবলেম নাই আমি সূত্র দিয়ে বের করে ফেলতে পারবো কথা কেমন বুঝাইতে পারছিস এই ছিল আমার টোটাল অবজেক্টিভ যেগুলো দেখানোর কথা ছিল এগুলো এখনো যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে বা অন্য কোনো চ্যাপ্টার শুরু করতে চাও যে ভাই এই চ্যাপ্টার তো হলো না আপনি অন্য কোনো চ্যাপ্টার শুরু করেন তাও যদি তুমি বলতে চাও তাহলে আমি করে দেব যার কোনো যত প্রবলেম আছে সব প্রবলেমগুলো আমাকে বলো আমি দেখে তোমার দরকার নতুন চ্যাপ্টার যদি শুরু করতে চাও তাহলে নতুন চ্যাপ্টার আমি শুরু করে দেব কোনো প্রবলেম নেই কারো কোনো প্রবলেম থাকলে যার যা বলার ইচ্ছা আছে সব আমাকে বলো এবং আজকের যে ক্লাসে যা ছিল এটা 3.1 সম্পূর্ণই শেষ হইছে ওই আগের একটা ক্লাস ছিল ওই ক্লাসের জন্য আমি पोलार समीकरण पोलार स्थानांक स्कीप करी तो वहीगुलर जो आसले तुम्हारा निजे एक देखे पूरा चैप्टार शेष करवा चैप्टारे को प्रब्लेम हो पोस्टर भिडियोर नीचे भिडियोर नीचे कमेंट करवा छवि तोला सह छवि आपलोड दिए दीबा हमें जो हमें एक लेट हुई हमें यार सल्व कर देवाटार प्रब्लेम सल्व करा तर हो तुम्हार को प्रब्लेम हो देखा देर चेषा करब होते एक घंटा दुई घंटा देरी हुई से देरी हो तुम एक देव ठीक है आज के छुट्टी दें छुट्टी तो दीब ही भैया ताछा को प्रब्लेम थे हाँ के बो थ्री पॉइंट वन खूब इम्पोर्टेंट चैप्टार ना हम एट अबजेक्टिव आसें एक सीजन छे मध्य दुई मार्के कोश्चन आस चार मार्के छय मार्के कोश्चन थ्री पॉइंट वन आसे ना चार मार्क छय मार्क तो ना मैं चार मार्क को कोश्चन थ्री पॉइंट वन आसें ना सब समय दुई मार्क कोश्चन ही आसें और यह चैप्टार आसले बेसिक चैप्टार तो सामने जगह चैप्टार लागे जेहतुगुल चैप्टार आई चैप्टारगल बेसिक जो तुम्हार दूरत सूत्र सारा जीवन लागे ये दूरत सूत्र सारा जीवन लागे विश्वास करो भाई दूरत दूरत सूत्र सारा जीवन तुम्हार क्या लागे तई चैप्टार के दूरत सूत्र खूब भलोम प्रैक्टिस करवा एक सक्ष के दूरत कटिर समान वाय अक्षर दूरत बुझे समान ये बेपार अनेक मैथर मध्य दरकार पड़े ये बेपार तुम मन रखबा বুঝে আমি ভাইয়া ওই তোমার যে গ্রুপের মধ্যে যে একটা ভিডিও ইউটিউব যে চ্যানেল আছে ওই চ্যানেলের মধ্যে যা দেখো ওই চ্যানেলের মধ্যে এই চ্যাপ্টারগুলো করা আছে তো 
গুণী যতটুকু করানো হয় না আমি তার থেকে শুরু করছি ওই দূরত্ব করানো হয় না দূরত্ব থেকে শুরু করছি আমি দূরত্ব সম্পর্কে যতগুলো ছিল ততগুলো করে দিছি এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি আবার রিপিট করতেছি কার্তিসো থেকে পোলারে নেওয়া পোলার থেকে কার্তিসো নেওয়া এগুলো অবজেক্টিভ একটা কোশ্চেন শিওর আসবে শিওর গুল্লি মিস হবে এই কোশ্চেন আসা মিস হবে না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দূরত্ব থেকে কোশ্চেন আসবেই দূরত্ব থেকে কোশ্চেন তোমার এই চ্যাপ্টারে না আসলো সামনের চ্যাপ্টারগুলোতে দরকার পড়বে আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে একশো ক্ষেত্রে দূরত্ব কোটির সমান ও একক্ষেত্রে দূরত্ব বুঝের সমান এই ব্যাপারগুলো লাগবে আর একটা জিনিস আমরা ছোটোবেলায় জানতাম আমি আবার রিপিট করে মনে করে দিচ্ছি কোনো একটা বিন্দু যদি এক চক্ষের উপরে অবস্থিত হয় তাহলে তার কোটি শূন্য হয় এক চক্ষের উপর অবস্থিত হলে সেটার কোটি শূন্য হয় এবং ও অক্ষের উপর অবস্থিত হলে সেটার ভূত শূন্য হয় এই ব্যাপারগুলো মনে রাখবা যেমন এক চক্ষের উপর কোনো একটা স্থানাঙ্ক এরকম হবে যে এক চক্ষের উপর কোনো একটা স্থানাঙ্ক হবে এক চক্ষের উপর কোনো একটা স্থানাঙ্ক হবে হচ্ছে তোমার এক চক্ষের উপর তাহলে কোটি শূন্য এক্স কমা জিরো আবার ও অক্ষের উপর স্থানাঙ্ক হবে জিরো কমা ওয়াই এক কোটি এক চক্ষের উপর কোটি শূন্য ও অক্ষের উপর ভূত শূন্য এই ব্যাপারগুলো আসলে প্রচুর মনে রাখতে হবে তাহলে তুমি সামনে করতে পারবো না আর যার যত প্রবলেম আছে প্রবলেমগুলো আমাকে এখানে আমার এখানে ভাই এখন সরল রেখার মাঝখানে লোভ দি ভেক্টর দেখাবো ভেক্টর ক্লাসের দিন ডিটেলসে দেখাই দেবো বা যে ক্লাস যে স্যার ভেক্টর ক্লাস নেয় ওনাকে বইলো উনি দেখাই দেবে আর তারপরে আবার বলতেছি কারো কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবা যে ম্যাথগুলো দিয়েছি এই ম্যাথগুলোর ছবি তোলা পাঠাই দিবা যার যে বই আছে বা তোমার কোনো ফ্রেন্ডের থেকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের ছবি ভাই চ্যাপ্টারটা আজকেই শেষ করে ফেলো তাহলে আর প্রবলেম হবে না মানে ভুল বা না আর তোমার কোনো তোমার কাছে যদি বই নাও থাকে তাহলে হচ্ছে তোমার কোনো ফ্রেন্ডকে বলো থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের ছবি তুলে দিতে তোমাকে তাহলে হবে ওইটা দেখা প্রবলেমগুলো দেখো যেটা না পারবা জাস্ট আমাকে বলবা যে ভাইয়া এই প্রবলেমটা যে এই কোশ্চেন জাস্ট কোশ্চেনের ছবি তুলে দিবা আমি তোমাকে করে আমি তোমাকে খাতার মধ্যে আমি করে তোমাকে ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো এই হচ্ছে টোটাল কথাবার্তা এর মধ্যে যদি কোনো কথাবার্তা থাকে আমাকে জানায়ও আর টিল দেন ভালো থেকো এই এখন একটু পড়াশোনা করো ভাই কারণ সময় আমাদের হাতে নাই আমাদের হাতে সময় নাই ঠিক আছে তো যেহেতু সময় নাই তার মানে এখন থেকে আমাদের পড়াশোনা শুরু করতে হবে তুমি বিশ্বাস করো না যে তুমি এরকম না যে তুমি যেদিন ভর্তি হবে তার থেকে দুই বছর সময় তোমাকে দিবে এরকম না শুক্র শনি সহ ক্লাস ক্লাস নিয়ে খুব দ্রুত সব শেষ করতে হবে কারণ এই মানে বোঝা কতদিন নিয়ে টানবে তোমার কাছে কী মনে হয় আবার সব সেম মতো নিয়ে আসার জন্য তোমরা খুব দ্রুত চলতে হবে তার জন্য এখনই পড়াশোনা শুরু করো এবং যত প্রবলেম আছে প্রবলেমগুলো আমাকে বলো খুব শীঘ্রই ভর্তি হয়ে যাও সানরাইজে যে কোনো শাখায় ভর্তি হতে পারো এবং যত প্রবলেম আছে এখানে সলভ করে দেওয়া হবে তোমাদের টিচাররা সলভ করে দিবে সানরাইজে ভর্তি হলে সানরাইজে ভর্তি হয়ে যাও আর নিজে বাসা পড়াশোনা করো যত হেল্প করার জন্য তো আমরা আসি টিল দেন ভালো থেকো আমার জন্য দোয়া করো সেফ থেকো আল্লাহ হাফেজ